Thưa quý vị, ngày 12 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại thủ đô Vinnytsia Earth của Litva. Cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Zelensky đã trao đổi với Tổng thống Biden vì sự hỗ trợ của Mỹ đối với quốc gia Đông Âu này, đặc biệt là hỗ trợ quân sự. Theo ông Zelensky, sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã lên tới 43 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, thì tại cuộc gặp, ông Biden đã bảo đảm rằng Mỹ đang và sẽ làm mọi thứ có thể nhằm hỗ trợ cho Ukraine. Theo thông báo của Nhà Trắng, hai bên đã thảo luận việc Mỹ sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Ukraine về các cam kết an ninh song phương, cũng như là việc Washington tiếp tục hỗ trợ chính quyền Kiev. Ngày 13 tháng 7, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Yahashashi tại Jakarta, hạ bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN AMM lần thứ 56 để thảo luận về kế hoạch xả thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima và vấn đề Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, tại cuộc gặp kín, Ngoại trưởng Park Jin nhắc lại với người đồng cấp Nhật Bản đề nghị trước đó của Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đối với Tokyo liên quan đến việc xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Theo các quan chức, thì vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên hôm 12 tháng 7 cũng là vấn đề thảo luận chính giữa hai bên trong cuộc họp này. Cuộc hội đàm trên diễn ra một ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva. Trong khuôn khổ cuộc gặp, ông Yoon suk yeol đã đề nghị phía Nhật Bản cho phép các chuyên gia Hàn Quốc tới tham gia giám sát kế hoạch xả thải của Fukushima. Ngày 12 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi một bức thư tới Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất về việc tiếp tục thực hiện các thỏa thuận liên quan đến xuất khẩu lương thực và phân bón từ Nga và Ukraine. Theo hãng tin Reuters, Tổng thư ký Guterres đã đề xuất Tổng thống Putin gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ Ukraine qua Biển Đen, đổi lại việc kết nối một chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Nga vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc cho biết, Tổng thư ký duy trì cam kết với tất cả các bên liên quan về vấn đề này và bày tỏ sẵn sàng thảo luận thêm với Liên bang Nga về đề xuất của ông. Hiện thì Nga chưa có bình luận về đề xuất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân chính của sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lũ lụt, hạn hán và nắng nóng đang gây thiệt hại mùa màng khắp thế giới và đe dọa an ninh lương thực toàn cầu. Theo thống kê mới nhất, khoảng 700 triệu người trên thế giới đang thiếu đói và biến đổi khí hậu có thể đẩy thêm hơn 120 triệu người nữa vào tình trạng đói nghèo cùng cực. Nông nghiệp hiện đang là ngành bảo đảm sinh kế cho khoảng 2,5 tỷ người trên toàn cầu, cũng là nguồn thực phẩm cho toàn thể nhân loại. Nhưng ngành này hiện đang phải gánh chịu tới 26% tác động về kinh tế do thiên tai nói chung. Không chỉ dừng ở 700 triệu người đang thiếu đói, an ninh lương thực toàn cầu sẽ có thể tồi tệ hơn khi biến đổi khí hậu có thể đưa thêm hơn 120 triệu người nữa, chủ yếu là nông dân, vào tình trạng đói nghèo cùng cực vào năm 2030, đẩy giá ngũ cốc tăng thêm khoảng 30% từ nay đến năm 2050. Thậm chí các vùng nông thôn ở Ấn Độ trong hơn hai thập niên qua đã phải đối mặt với tình trạng nhiều nông dân tự vẫn do mùa màng thất bát dẫn đến khủng hoảng về tinh thần. Những cơn mưa trái mùa hay mưa đá đang phá hủy mùa màng của chúng tôi Những người nông dân hoàn toàn kiệt quệ Không ai muốn tiếp tục nhưng đây là việc duy nhất chúng tôi có thể làm để duy trì cuộc sống Vụ lúa mì của tôi năm nay bị mưa phá hủy hết rồi Tôi đã phải vay ngân hàng nhưng không có cách nào trả lãi Năm nay, sự quay trở lại của hiện tượng Enino làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa đang là mối quan tâm của người nông dân khắp nơi trên thế giới. Tờ Nikkei Asia cảnh báo, nắng nóng ngột ngạt do hiện tượng Enino sẽ ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp và hoạt động sản xuất ở nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, từ đó ảnh hưởng sâu rộng đến an ninh lương thực khu vực và toàn cầu. Enino về cơ bản có nghĩa là ít mưa hơn ở Đông Nam Á. Vì vậy, chúng tôi đang xem xét tình hình tại Indonesia, Philippines, Thái Lan và đặc biệt là Ấn Độ. Tôi cho rằng điều đáng lo ngại hơn sẽ xảy ra vào cuối năm nay và sang năm, bởi vì Enino diễn ra và lượng nước sụt giảm thì có thể dẫn đến sản lượng thấp hơn. Biến đổi khí hậu đã và đang thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách cũng như bản thân những người làm nông nghiệp tập trung vào việc tìm kiếm và thực hiện các biện pháp chủ động thích ứng và giảm thiểu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan đến sản xuất nông nghiệp. Để giải quyết vấn đề một cách cơ bản, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về tình trạng khẩn cấp khí hậu và đưa ra các hướng dẫn chính sách để thay đổi hành vi cả trong sản xuất và tiêu dùng nông nghiệp cũng rất quan trọng.
Trung Quốc ngày 12 tháng 7 đã phóng thành công một tên lửa đẩy lên vũ trụ từ trung tâm phóng vệ tinh tiểu tuyền ở Tây Bắc nước này. Thông tin chi tiết về vụ phóng này sẽ có trong phần tin vấn ngay sau đây. Tên lửa đẩy Chu Tước 2 được phóng lúc 9 giờ theo giờ Bắc Kinh. Tên lửa Chu Tước 2 do công ty tên lửa Landspay của Trung Quốc phát triển là tên lửa đầu tiên trên thế giới vận hành bằng nhiên liệu oxy mê tan lỏng và đã đi thành công vào quỹ đạo như dự kiến. Vụ phóng lần này đánh dấu bước đột phá trong việc ứng dụng nhiên liệu lỏng, chi phí thấp cho tên lửa đẩy của Trung Quốc. Singapore đang chuẩn bị phương án triển khai các robot tuần tra cảnh sát trên toàn quốc. Những robot này được trang bị camera, cảm biến và tính năng giao tiếp, có khả năng thiết lập vùng cấm và cảnh báo tại các sự cố. Hai trong số các robot này đã được triển khai tại nhà ga T4 của sân bay Changi từ tháng 4, đóng vai trò quan sát cảnh báo trên mặt đất. Theo lực lượng cảnh sát Singapore, SPF, robot tuần tra có khả năng tuần tra tự động và cung cấp cho cảnh sát bức tranh toàn cảnh hơn trong các tình huống, giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Thông qua đèn tín hiệu, coi báo động và loa, robot có thể làm hàng rào hoặc cảnh báo người qua đường trong các vụ việc trước khi cảnh sát thật đến. Theo phân tích các mẫu lấy từ động vật, nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cùng Bộ Nông nghiệp Mỹ đã phát hiện rằng nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 đã lây truyền nhiều lần từ hươu sang người. Các nhà khoa học đã tiến hành thu thập 8.830 mẫu hô hấp của hươu đuôi trắng không bị nuôi nhốt tại 26 bang và thủ đô Washington, Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Trong các mẫu thu thập được, các nhà khoa học đã phát hiện 282 con hươu nhiễm virus SARS-CoV-2 và ba dòng khác nhau của virus này, bao gồm các biến thể Alpha, Gamma, Delta và Omicron. Tại Thái Lan, có một đầu bếp trẻ tài năng đang góp phần thay đổi nền ẩm thực Bangkok khi biến tấu những món ăn đường phố rẻ tiền thành các món ăn cao cấp tại nhà hàng. Với những sáng tạo của mình, đầu bếp trẻ Thái Lan này đang muốn chứng minh một điều rằng ẩm thực Thái Lan không thua kém bất kỳ nền ẩm thực nào trên thế giới. Anh Thi Tích, Tashana Kajon, còn được biết đến với biệt danh đầu bếp Thon, đang say sưa chế biến món tôm trong bếp. 38 tuổi, có bằng cử nhân kinh tế tại một trong những trường đại học hàng đầu Thái Lan. Xong, anh Tashana Kajon đã quyết định từ bỏ sự nghiệp ổn định trong lĩnh vực tài chính để theo đuổi niềm đam mê ẩm thực. Được xem là một người nổi loạn về ẩm thực, anh Tashana Kajon nằm trong số các đầu bếp trẻ hàng đầu đang làm thay đổi nền ẩm thực Bangkok. Nhà hàng có tên là Mùa của Anh vừa dẫn đầu danh sách 50 nhà hàng tốt nhất châu Á theo một cuốn sách hướng dẫn ẩm thực nổi tiếng của Vương quốc Anh. 10 đến 15 năm trước khi tôi mở nhà hàng này, nhiều người nghĩ rằng ẩm thực Thái Lan chỉ là những món ăn đường phố đơn giản, rẻ tiền, không được coi trọng như các món ăn phương Tây, được phục vụ cho các nhà hàng cao cấp. Là một người Thái Lan, tôi muốn thay đổi suy nghĩ đó. Đầu bếp Thon cho biết, điều anh theo đuổi cho đến nay vẫn là nấu những món ăn ngon nhất từ những nguyên liệu địa phương tốt nhất. Ẩm thực Thái Lan không chỉ là những món cay, đường phố. Nếu bạn hiểu rõ thì món ăn Thái Lan chính là sự cân bằng và hài hòa của các hương vị. Có ngọt, có chua, đắng, cay và mặn. Chính sự kết hợp đó làm cho món ăn Thái Lan trở nên độc đáo hơn. Được đào tạo và đã làm việc tại những nhà hàng hàng đầu tại New York, Mỹ, đầu bếp Thon cho biết anh đã học được từ những đầu bếp giỏi nhất thế giới về cách vượt qua ranh giới ẩm thực. Ngoài nhà hàng này, đầu bếp Thon còn đang quản lý 7 nhà hàng khác. Anh hiện có hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội sau khi xuất hiện với vai trò giám khảo của chương trình Đầu Bếp Hàng Đầu Thái Lan.